안녕하세요 범이쌤입니다 이제 벌써 6월입니다 2020년도 한해도 어느덧 중반을 향해 달려가고 있는데요 6월이면 걱정되는 것이 하나 있어요 바로 장마와 태풍입니다 특히 기상청에 따르면 올 여름에 집중호우와 초강력 태풍이 올 것이다 라고 예측을 했어요 솔직히 기상청의 정보가 빗나갈 때도 있지만 아무래도 지구온난화가 진행되면서 한반도에 영향을 주는 태풍의 강도가 점차 세지고 있다고 합니다 그래서 행정안전부가 매년 시행하고 있지만 특히 올해는 여름이 오기 전 그러니까 지금 시기에 미리 풍수의 보험에 가입해서 대비한 것을 당부한다고 하는데요 이 풍수의 보험에 가입하는 분들에게 보험료를 무려 최대 92%까지 금액을 지원해 준다고 합니다 그럼 이 풍수의 보험이 무엇이냐 풍수의 보험은 태풍, 호우, 지진 등 누구나 피해를 입을 수 있는 자연재난을 풍수의 보험으로 대비할 수 있는데요 아파트를 포함한 모든 주거용 건물, 상가 및 공장, 온실 등 모두 가입이 가능합니다 풍수의 보험은 보험료를 최소 52%에서 최대 92%까지 정부에서 지원을 하고 국민이라면 누구나 소액만 납부해도 큰 혜택을 받을 수 있는 정책보험이에요 그리고 이 풍수의 보험은 정부와 지자체가 주관하고 다섯 개의 민영보험사인 DB손해보험, 현대해상, 삼성화재, KB손해보험, NH농협손해보험사가 운영하고 있다고 합니다 그러니까 쉽게 말해서 태풍, 대설, 지진, 호우 등 자연재난으로 피해를 볼 경우에 손해를 보상해주는 제도고요 중요한 것은 보험료의 최대 92%를 국가와 지자체에서 지원해줘서 저렴한 비용으로 가입할 수 있다는 거예요 그리고 1년 동안 한 번만 보험료를 내면 가입일로부터 1년 동안 피해 보상을 받을 수 있다고 합니다 매달 매달 보험료를 내는 것이 아니라 일시불 또는 분납으로 한 번만 내면 된다는 점 기억해 주세요 그럼 풍수의 보험 가입 대상과 어떤 피해를 보상하는지 살펴볼게요 먼저 풍수의 보험의 가입 대상은 정부에서 지원해 준 것이기 때문에 모든 국민이 대상이 돼요 그 중에서도 상가나 공장을 운영하는 소상공인과 아파트, 단독주택, 농업이나 임업용 온실, 비닐하우스 등 가입이 가능하다고 합니다 그래서 자연재해를 당했을 때 보상을 받을 수 있는데요 태풍, 지진, 호우, 홍수, 강풍, 풍랑, 해설, 대설 등 대부분의 자연재해 보상을 받을 수 있습니다 좀더 자세히 살펴보면 주택과 소상공인 상가 및 공장이 자연재해로 인해서 기둥, 벽체, 지붕 등의 파손 및 침수일 때 피해를 보상하고요 비닐하우스를 포함한 온실의 경우는 구부러짐, 꺾임, 주저앉음, 유실 등 골조 피해와 비닐 파손을 보상해 준다고 합니다 비닐 파손의 경우는 특약에 가입한 경우만 보상해 준다고 하니 참고해 주세요 그리고 이제 중요한 내용이죠 피해를 당했을 때 얼마를 지원해 주는지 한번 살펴볼게요 풍수의 보험은 두 가지 가입 유형에 따라 정액보상과 실손보상으로 지원을 해 주는데요 정액보상과 실손보상이 뭔지 먼저 말씀드려야 뒤에 나오는 내용을 이해하기 쉬울 것 같아요 정액보상은 사전에 정한 금액을 보장해 주는 방식 쉽게 말해 가입금액이 1억원인데 5천만원의 손해가 발생한 경우는 사전에 정한 1억원을 보상받는 것을 말하고요 실손보상은 가입금액이 1억원인데 5천만원의 손해가 발생한 경우 1억원을 보상받는 것이 아니라 실제로 손해본 5천만원의 보상만 받는 것이다 이렇게 이해하시면 좋을 것 같아요 그래서 정액보상 방식에 가입하고 싶은 분들은 주택과 온실의 경우가 대상이 되고 소파, 반파, 전반파, 전파 이렇게 파손 정도에 따라 정해진 금액을 보상합니다 그리고 실손보상에 가입하고 싶은 분들은 주택, 온실, 상가 및 공장 모두 가입할 수 있고 실제 발생한 손해액을 기준으로 보상해주는 방식으로 가입할 수 있습니다 보상금액은 다음과 같은데요 주택 상가에 가입한 경우 1억원, 공장 1억 5천만원, 재고자산 5천만원 내 실손보상을 해줍니다 근데 중요한 건 피해 보상으로 지원받은 금액은 여러분들이 어떤 상품에 가입했는지 계약 시 정한 보험 가입 금액 비율에 따라 피해 보상 받는 금액이 각각 다르기 때문에 보상 사례 몇 개를 함께 보면서 이해를 도울게요 첫째는 주택에 가입한 분에 대한 보상 사례입니다 2019년 4월 경남 남해군에 거주하는 A씨는 본인 부담금 19,900원으로 가입을 했지만 5개월이 지난 9월에 태풍 피해로 전반파 75% 파손 피해로 3,375만원을 지급받았다고 합니다 또 다른 주택에 가입한 예로 전남 한평군에 거주하는 B씨는 본인 부담금 3,600원으로 가입을 했지만 2019년 8월 12일 집중호우로 주택이 침수되고 파손되어 보험금 706만원을 받았다고 합니다 둘째는 상가에 가입한 분에 대한 보상 사례인데요 
같은 해 2019년 7월에 경북 포항시 소상공인 C씨는 본인 부담금 3만 200원으로 가입했지만 10월 태풍 시 재고자산 피해로 3천만 원을 지급받았다고 합니다. 셋째는 온실에 가입한 경우인데요. 2019년 2월 강주 서구 농업인 D씨는 본인 부담금 188만 원으로 풍수의 보험에 가입했고 그해 9월 태풍 피해로 인해 온실의 골조가 파손되어 1억 5,688만 원을 지급받았다고 합니다. 위 보상 사례에는 공통사항이 하나 있는데요. 바로 가입한 지 얼마 안 되어도 혜택을 받았다는 점입니다. 이 부분이 풍수의 보험의 장점이라고 할수 있어요. 보험료를 가입과 동시에 납입을 하는 방식이기 때문에 가입 후 하루 후에 또는 한달 후에 피해를 입어도 높은 금액의 피해 보상을 받을 수 있습니다. 그러니 혹시라도 자연재해에 대해 걱정하는 분이 계시면 신청하는 게 좋을 것 같습니다. 그럼 어떤 보험에 가입해야 하는지 보험료 지원율은 어떻게 되는지 살펴볼게요. 풍수의 보험은 먼저 보험에 가입해서 피해 보상을 받고 싶은 목적물부터 정해서 선택해야 하는데요. 크게 주택과 온실 그리고 상가 및 공장 중에서 선택을 해야 합니다. 또 풍수의 보험은 개별과 단체로 구분해서 가입을 받고 있기 때문에 내가 개별로 가입할 것인지 단체로 가입할 것인지를 정하고 나서 보시는 표와 같이 풍수의 보험 1, 2, 3번의 상품으로 가입할 수 있습니다. 그리고 보험료 지원율도 다음과 같이 대상에 따라 지원액이 약간씩 다른데요. 주택의 경우는 일반이신 분들은 52%에서 92%까지 지원받을 수 있고 차상위 계층 분들은 75%에서 92%까지 기초생활수급자분들은 86%에서 92%까지 보험료를 지원해준다고 합니다. 온실의 경우도 52%에서 92%까지 상가나 공장을 운영하고 있는 소상공인의 경우는 59%에서 92%까지 지원을 해주는데요. 이렇게 정해둔 이유는 풍스의 보험 상품마다 지원해주는 지원율이 각각 다르기 때문에 이렇게 최대치를 정해두었다는 점 참고해주세요. 그럼 마지막으로 가입 방법에 대해서 설명드리고 마칠게요. 보험 가입은 전국 지자체, 재난관리부서나 읍면동 주민센터, 그리고 풍수의 보험 판매 5개 민간보험사에 연락하셔서 신청할 수 있다고 하는데요. 5개의 민간보험사의 연락처는 다음과 같습니다. 보시는 표는 DB손해보험부터 현대해상, 삼성화재, KB손해보험, 그리고 NH농협손해보험사 연락처고요. 민간보험사에 연락해서 신청하실 분은 신청하고 싶은 보험사에 연락해서 상담받고 신청하면 된다고 합니다. 오늘은 이렇게 풍수의 보험에 대해서 설명드려봤는데요. 풍수의 보험은 예기치 못한 재난 발생 시 국민 모두에게 든든하고 실질적인 버팀목이 될수 있는 제도입니다. 그래서 오늘 영상 참고하셔서 예측이 어려운 자연재해에는 예방만큼이나 복구가 중요한 만큼 풍수의 보험을 통해 효과적으로 재난에 대처하셨으면 좋겠습니다. 네 오늘도 시청해주셔서 정말 감사하고요. 저는 다음 영상에서 다시 인사드리도록 하겠습니다. 모두 건강하시길 바랍니다.